है कि क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड सेवन देर आर टू क्वेश्चन इन मिसलिनियस प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन सिक्स देखिए क्या कह रहा है लेट ए इक्वल्स टू द ए आई जे थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है सच दैट ए आई जे जनरल एलिमेंट इज गिवन बाय द थ्री इफ आई इक्वल्स टू जे तो आई इक्वल्स टू जे मीन्स डायगनल में आपको थ्री रखने का है और अदरवाइज इट इज जीरो सो वो डिसाइड हो गया कि ए आई पूरा जो मैट्रिक्स बनेगा ए वो किस तरह से बनेगा देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए और उस पर ये वैल्यू लगा रखी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स राइट करली ब्रैकेट ये लिखा हुआ है क्वर्स टू वेर दिस रिप्रेजेंट्स द दिस करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स राइट सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आफ्टर फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए फॉर द मैट्रिक्स ए पहले हम मैट्रिक्स ए डिसाइड करेंगे और मैट्रिक्स ए में इसने बोल ही दिया है कि आई इक्वल्स टू जे पे थ्री रखने का है तो ये आपको वैल्यू थ्री मिलेगी अदरवाइज इट इज जीरो सो थ्री जीरो 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 थ्री जीरो हो जाएगा जीरो जीरो थ्री हो जाएगा सो दिस डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू थ्री जीरो 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 थ्री जीरो 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 थ्री राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन होल स्क्वायर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स राइट तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे सो दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज ट्वेंटी सेवन डायरेक्टली आप देख सकते हैं इसको इसको थ्री के करस्पॉन्डिंग अगर निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू दिस इज द थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री जार नाइन so that value is equals to 27 determinant of a is 27 ye ho jayega aur uska us determinant ki jo value hai adjoint of adjoint of a ka jo determinant hai so that adjoint of adjoint of a determinant can be find out by this formula so therefore therefore abhi hum khali is value ko calculate karenge aur us pe fir fractional part lagayenge aur the whole value is again divided by the 5 also to wo bhi karna hai राइट right. तो यहाँ देखिए आ, आ जाएगा इसका वैल्यू 27 27 टू दी पावर एन माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन होल स्क्वायर सो दिस वैल्यू इज 27 टू दी पावर इसको 27 लिख दें प्लेन बिकॉज दिस इज अ डिटर्मिनेंट वैल्यू सो 27 टू दी पावर फोर राइट नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ इज नाउ 27 सेवन टू दावर फोर नाउ दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय सो दे अब हम आते हैं अपने फ्रैक्शनल पार्ट पे जो फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है इसने 27 टू दी पावर फोर को 5 से डिवाइड करना है राइट right. ये पूरा पोर्शन आपका डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए वैल्यू बनी 27 टू दी पावर फोर इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 5 एंड उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना है अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में एक पॉइंट होता है कि ये जो नंबर है उसको आप अगर इस फॉर्मेट में लिख दें ट्वेंटी को हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटर्न एज फाइव 5k plus 2 to the power 4, right? And divided by 5. Or this value ka fractional part lena hai. So because being in a power 4, so it total binomial theorem se 5 terms open hongi. Out of the 5 terms, jo last term hogi, ye saara number 5 ka multiple hoga. So it will be 100% divisible by the 5, right? Wahan se un sabi terms ke liye uh, fractional value zero aayegi. तो जो अल्टीमेटली जो फ्रैक्शनल वैल्यू देने वाला है वो ये वाली वैल्यू देगा बिकॉज फाइव के इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव सो होल फर्स्ट फोर टर्म्स आपकी फाइव से डिवाइड कर जाएंगी ठीक है तो वहां से कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी फिर हम उसको लास्ट वाला टर्म लेंगे सो दैट इज दिक्सटीन अपॉन फाइव सो टू टू दावर फोर बाइनमिल थियोरम के अकॉर्डिंग जो लास्ट टर्म होगी उस पर टू टू दावर फोर होगी और फाइव के पे पावर जीरो होगी so that is the 16, 16 upon 5 होगा और उसका फिर फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगा बाकी वैल्यू एलिमिनेट हो चुकी होंगी वो जीरो होंगी वो फ्रैक्शनल पार्ट देगी नहीं राइट right? और इसको जब हम निकालेंगे सो दिस कैन बी रिटर्न एज थ्री इंटू फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय फाइव और इसका भी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे अगेन इफ यू डिवाइडेड बाय दिस सो दिस हेयर द फ्रैक्शनल पार्ट जीरो और वन अपॉन फाइव मिलेगा वन अपॉन फाइव विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू हेयर Right now, check the answer. Then fractional part of the x will be equals to second option is correct.
दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज वन अपॉन फाइव ठीक है तो इसमें देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया जिसका हम फॉर्मूला जानते थे एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दावर एन माइनस वन होल स्क्वायर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो लिख के हमने उसको वैल्यू को इवेल्युएट कर दिया दैट इज ट्वेंटी सेवन टू द पावर फोर राइट ट्वेंटी सेवन टू द पावर फोर और उसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकालना था एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाई फाइव तो उसको हमने डिवाइड किया यहाँ थोड़ा बाइनोमियल बाइनोमियल का यूज है बाइनोमियल में आप समझ लीजिए कि फाइव टर्म्स थी बट ऑल द टर्म्स आर डिवाइडेड बाय द फाइव सो वहाँ से कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी नहीं बाकी लास्ट में ये ये वैल्यू दे सकती थी फ्रैक्शनल वैल्यू और इसमें भी ये फाइव का मल्टीपल चल रहा है तो उतना पार्ट और भी हट जाएगा लास्ट में वन अपॉइंट फाइव बचेगा दैट विल बी द फ्रैक्शनल वैल्यू अदर ऑल द नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय फाइव परफेक्टली सो इट विल नॉट लीव एनी फ्रैक्शनल वैल्यू राइट वन अपॉइंट फाइव इज द आंसर इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेवन पे लेट से इफ ए इज द माइनस वन थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू वन बाई टू इज द मेट्रिक्स गिवन राइट एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू और इनफाइनेट तक इसकी सीरीज चल गई इसमें भी बाइनोमिल का यूज है और क्वेश्चन सेवन लेने से पहले आपको एक रिजल्ट बताता हूँ मैं वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सपोज इट गोज अप टू इनफाइनेट तो इस तरह का जो रिजल्ट होता है बाइनोमिल थियोरम में वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सो उसको हम लिखते हैं वन माइनस एक्स टू दावर माइनस वन सो दिस इज द बेसिकली एक्सपांशन ऑफ वन माइनस एक्स टू दावर माइनस वन राइट सो दैट पर्टिकुलर एक्सपांशन इज लाइक दिस अब इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें दे फॉर वी टू फाइंड आउट द आई प्लस ए प्लस ए स्क्वायर राइट प्लस ए क्यूब प्लस एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनेट Now see one point कि अगर कोई identity matrix है तो हम इसको identity matrix को A से product भी दिखा सकते हैं और we can write like this because he has written in this format आप ऐसा भी लिख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं I plus I into A लिख सकते हैं plus का I into A square भी लिख सकते हैं plus I into A cube लिख सकते हैं and it can go up to infinite because identity matrix multiplied with any matrix give the same matrix right तो वो तो हो ही जाएगा तो इसको हम देखिए फर्स्ट टाइम ये है और ये भी इसी तरह से इनफाइनेट जीपी चल रही है जिसमें कि फर्स्ट टर्म वन हो गई और यहाँ हमने आई प्लेस कर दिए राइट और आई को फिर ए से मल्टीप्लाई किया आई इंटू ए स्क्वायर आई इंटू ए क्यूब एंड इट इज गोइंग अप टू इनफाइनेट सो इट मीन्स इट इज द एक्सपेंशन ऑफ आई माइनस ए टू दावर माइनस वन सो दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस so this value can be written equals to this this can be written equals to this and it can be written equals to this value right or isme aap identity matrix likhenge 1 0 0 1 1 minus a or matrix a dekhiye aap de rakha hai isme minus 1 3 by 2 minus 1 by 2 and 1 by 2 and to the power minus 1 so again you have to find out the inverse of that right isko simplify kar lenge ये जो भी बनेगा एक मैट्रिक्स ही बनने वाला है सो दैट इज द वन माइनस ऑफ माइनस वन टू जीरो माइनस ऑफ थ्री बाई टू जीरो माइनस ऑफ माइनस ऑफ वन बाई टू एंड वन माइनस ऑफ हाफ सो वन माइनस ऑफ हाफ इज इक्वल टू वन बाई टू एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स राइट अब देखिए यहाँ पे एक काम करना होगा इनवर्स निकालने के लिए वही शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले so therefore equals to आप directly इसका adjoint निकाल देंगे square matrix order टू का हो तो बहुत आसान होता है खाली इसके diagonal elements को interchange कर देंगे so that is equals to वन by टू and टू और off diagonal के sign change कर देंगे this is थ्री by टू minus वन by टू right ये आपका हो गया adjoint of a and it should be divided by the determinant of a तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वन राइट सो दिस इज वन माइनस और प्लस हो जाएगा दैट इज द थ्री बाय फोर राइट सो दिस इज सेवन बाय फोर तो डिवाइड होगा सेवन बाय फोर से 
वन अपॉन सेवन बाय फोर ही लिखता हूं मैं जिस तरह से लिख इसको डिवाइड करना होता है उसको एट जॉइंट ऑफ ए सो ए इनवर्स वी यूज टू राइट द एट जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिला है सेवन बाय फोर सेवन बाय फोर से डिवाइड करने का मतलब फोर बाय सेवन आ जाएगा एंड दिस इज वन बाय टू थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू टू नाउ सी इन ऑल द फोर ऑप्शंस जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में ये उसका फ्रैक्शनल वैल्यू डिवीजन वाला वैल्यू नहीं है वो दैट इज द इंटीजर वैल्यू राइट तो इंटीजर वैल्यू बनाना बहुत आसान है एक काम करेंगे ये नंबर सारे टू से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें से एक टू को अंदर इंसर्ट कर दें बाकी को बाहर रखें राइट टू अगर इंसर्ट होगा तो वन देगा टू इंसर्ट होगा थ्री देगा टू इंसर्ट होगा माइनस वन देगा और ये फोर देगा राइट सो दिस कैन बी द वैल्यू राइट टू बाई सेवन नाउ चेक द आंसर ये नहीं है टू बाई सेवन इन टू टू बाई सेवन ऑटोमेटिक मिल रहा हमें वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री वेर इट इज माइनस थ्री ऑफ डाइगनल साइन चेंज होगा राइट सो इट इज माइनस थ्री एट जॉइंट ऑफ ए निकाला था राइट right. सो so, हमें ए वैल्यू वो थी ऑफ डायगनल के साइन चेंज करने थे राइट सो दिस इज वन बाई टू यहाँ पे वन बाई टू आएगा और यहाँ साइन चेंज होने थे दोनों दैट शुड बी एट जॉइंट ऑफ ए ओके तो साइन शुड बी चेंज ओके ये नहीं आ रहा है सो द आंसर इज दिस इज नॉट देयर ये गलत होगा सी द थर्ड ऑप्शन टू बाई सेवन टू बाई सेवन इंटू वन थ्री माइनस वन फोर मैच कर रहा है राइट सेकेंड ऑप्शन नहीं है सेकेंड ऑप्शन गलत जा रहा है एंड द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट या सो द दिस ऑप्शन इज करेक्ट टू बाई सेवन वन थ्री माइनस वन फोर इज द करेक्ट वन राइट सो हियर द मैट्रिक्स इज कम्प्लीटेड ही है राइट मैंने कोशिश की प्रयास ये की है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों टॉपिक्स को अलग किया जाए अलग उसको हमने डिस्कस किया राइट right. मैट्रिक्स हमने पूरा कंप्लीट ले लिया और कुछ जगहों पे दिक्कत आई जहाँ डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ती है उसके साथ में और उनकी प्रॉपर्टीज का भी यूज हुआ बट सम हाउ आई मैनेज टू डू दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस मैट्रिक्स टॉपिक सेपरेटली नॉर्मली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक साथ ही मिक्स करके पढ़ाया जाता है लेकिन uh, मैंने अलग अलग किया इस दोनों को राइट right. मैट्रिक्स हम अलग पढ़ चुके हैं Now next topic we are going to start the determinant